Уважаемые товарищи, приветствуем вас в нашем неформальном историческом клубе информационного агентства «Регнум». Сегодня мы обсуждаем гражданскую войну, и перед нами два принципиальных вопроса, которые сегодня, когда нашлось очень большое количество вивисекторов в нашем обществе кухонном, которые хотят непременно примирить белых с красными, а для этого снова начать гражданскую войну. И э, рассуждая о том, что как бы кого-нибудь примирить, они начинают демагогически э, говорить о том, что вообще-то гражданская война продолжается, она никогда не заканчивалась, и начинают высасывать из пальца дьявола, катастрофу для нашей страны, э, я надеюсь, не понимая до конца всего ужаса того, что они сами делают. Э, никому не желаю пережить гражданскую войну, и на мой я думаю, не только на мой взгляд, она хуже, чем внешняя война, потому что проходит по сердцу. Когда началась гражданская война в России? Думаю, что надо различать гражданскую войну как масштабное общенациональное явление и акты гражданской войны. Жертвы февральской революции похоронены на мертвом поле по большому счету, тоже могут быть названы жертвами гражданской войны. Московской, бои в Москве во время э, захвата власти большевиками в 17 году тоже акт гражданской войны. Восстание Корнилова тоже акт гражданской войны. Но, занимаясь э, на днях э, в библиотеке, я специально э, поставил себе задачу выяснить, в какой момент крупнейшей русской либеральной газете «Русские ведомости», которая успешно продолжала выходить 8 месяцев после большевистского переворота, под одним названием, другим, но с одинаковой версткой, рубрика «Гражданская война» для новостей появляется в самом конце ноября и касается исключительно на 90% новостей с Дона и с Украины. Следовательно, для имперского, для общенационального сознания, не для нынешнего разорванного, а для общенационального сознания и суверенизации Украины тоже гражданская война, поскольку суверенизация Украины не является актом национально-освободительной борьбы, а является актом политической борьбы, захвата вооруженной силы ну и так далее. Вопрос к вам, уважаемые товарищи. Когда начинается в России гражданская война и что является главным фактором того, чтобы это начало так называть, началась гражданская война? Прошу вас, Олег Рудольфович Арапетов, кандидат исторических наук, Московский государственный университет. Я бы хотел продолжить, что действительно вашу мысль, Модест Алексеевич, о совершенной необходимости четкого разделения Актов гражданской войны, гражданской войны как таковой. Продолжая эту логику, можно сказать, что, например, 1905-1907 год, это также он заполнен актами гражданской войны. Если посмотреть объем мобилизации императорской армии да, для борьбы с, то, с тем, что во время словесности в армии называли внутренним врагом, с Крамолой, то он чрезвычайно велик. Объем мобилизации казачьих регионов во время революции 5-7 годов он был, пожалуй, даже так сказать, больше, чем в годы Первой мировой войны. Там несколько очередей выбрали для того, чтобы необходимо было так сказать, контролировать страну. И, собственно говоря, если вещи своими именами называть, кадровая армия воевала с революцией и победила ее тогда. Но никто, никому ни в голову не придет называть это гражданской войной. И по сути гражданской войной не было. Мы четко должны понимать разницу между революцией, в которой акты гражданской войны становятся неизбежными, да, и гражданской войной как таковой, да, которая уже разделяет страну на лагере, контролируемые так сказать, противоборствующими группами или группировками территории. Я бы, кстати, заметил еще один момент, что тут, конечно, несмотря на сполохи гражданской войны, или сполохи, как правильно говорить, вот, 
Я, я бы заметил, что, конечно, гражданская война максимально, так сказать, она начинается, для меня это очевидно, весной 1618 года. И здесь причина этому не только была чешский мятеж, но и изменившиеся настроения среди э, наиболее многочисленной группы населения России, крестьян, в связи с проведением э, аграрной политики большевиков. Крестьянство, как известно, полностью поддержало революцию 1917 года. Великую, Октябрьскую, Социалистическую, это все правда в этом названии, так сказать. Да? Но когда скажет, вопрос стал о нормах реализации декрета о земле, то есть о, о раздаче земли, так сказать, переделе, особенно передел земли, особенно в казачьих районах, так сказать, в районах, скажем так, с конфликтного землепользования, я бы так это назвал, так сказать, где эти районы, ну, скажем, с аграрным перенаселением, где земельный вопрос стоял особенно остро, в районах, где это остроты придавало особое звучание, так сказать, межнациональные конфликты или межрелигиозные, где это все накладывалось. Вот это все, так сказать, с первой посевной совпало и, и выступление корпуса французской армии, по выступившего по распоряжению военного совета Антанты, то, что у нас называют белочерским мятежом, ну, э, на самом деле было началом широкомасштабной интервенции бывших союзников России по Первой мировой войне. Я бы хотел еще один момент отметить, который вы затронули вскользь, Модест Алексеевич, в своем вступительном слове. Это процесс примирения. У меня очень странное какое-то ощущение – складывается в последнее время. С тех пор, как необходимость примирения была декларирована патриархом и на высших, высшими политическими лицами нашей страны, делается все для того, чтобы, ну, с одной стороны, декларируется необходимость закрытия ран, оставленных гражданской войной, а с другой стороны, эта декларация прозвучала тогда, когда раны были закрыты, а в результате, в результате так сказать, выполнения этой декларации они у нас прямо на глазах открываются. И делают это настроение, актуализацию идей гражданской войны как нельзя более современной. И естественно это не может не пугать. Я уже не знаю, делается ли это специально или делается ли это по недомыслию, но то, что это делается, это, позволю себе процитировать товарища Сталина, даже слепому ясно, что направление идет именно, то есть деятельность пропаганды и либеральной, и формально противостоящей ей, так сказать, церковной, она направлена именно сюда, в сторону актуализации гражданской войны. И не могу не сказать, что меня лично это пугает. Ну, вот так вот я. Спасибо. Действительно, важно терминологически не вестись за клеймом белочехов. Формула белочехи, белофины делает этот конфликт внутренним гражданским. В случае с финами тут могут быть войны, взгляды, несмотря на немецкое вмешательство. Но в случае с чехами это однозначно франко-чешская, а не белочешская интервенция, и это надо называть своими именами. Кроме того, думаю, что в колебаниях крестьянства большую роль сыграл так называемый левоэсеровский мятеж, после которого большевики начали вычищать эсеровское большинство из местных советов, создавая альтернативную комбедовскую вертикаль. И тут, конечно, куда крестьяну было податься, как не за ружьем. Тем не менее, продолжаем наш Опрос. Федор Александрович Гайда, доктор исторических наук, Московский государственный университет. Включайте там. Мы высказываемся и по вопросу о начале войны, и по вопросу о примирении. Да. Ну, я бы разделил, в принципе, мы это уже сделали, скажем так, полномасштабную гражданскую войну с фронтами да, и состояние гражданской войны, в котором страна пребывает, когда она уже ведется на каком-то микроскопическом, я бы сказал, даже бытовом уровне и еще пока не развилась в что-то полномасштабное и всем заметное, что называется, да? 
И в этом смысле состояние гражданской войны, по сути дела, для России наступает уже весной 2017 года, собственно говоря. Да? То есть как только перестает существовать государство с его механизмом подавления, с механизмом насилия неизбежным, как только Россия становится, как тогда говорили, самой свободной страной мира, да, как только в России вводится всеобщее избирательное право для мужчин и женщин, с учетом, кстати, того, что Россия при, при всем при этом на две трети страна неграмотная, а всеобщего избирательного права еще, простите меня, сказать, нигде в общенациональном масштабе-то и не было. Вот в Норвегии разве что там в 2013 году ввели. А, так вот... Уже в это время начинают происходить процессы, которые создают, в общем-то, в ближайшей перспективе гражданскую войну, полномасштабную гражданскую войну, в общем, неизбежной. Но в самом деле, если устанавливается восьмичасовой рабочий день на предприятиях, что, конечно, прекрасно, я ничего против этого не имею, но делается это в ситуации тяжелейшей войны, Делается это так сказать, только в России да, и больше нигде. Происходит естественный совершенно спад производства, неизбежный в этой ситуации. Растет цена на промышленную продукцию, крестьяне не могут ее купить, крестьяне перестают продавать хлеб. Особенно если учесть, что да, у нас так сказать, сухой закон и можно гнать самогон, Ситуация совершенно понятная. Введение восьмичасового рабочего дня в России в 2017 году означало, что через год города окажутся на грани голода. Это, это четкий механизм. Да? Крестьяне, естественно, да, получив, точнее так, лучше сказать, закрепив юридически землю, которую они уже разделили осенью 2017 -го года, Закрепив юридически ее по декрету, естественно, предполагали, что никакой продразверстки не будет. Но советское государство без продразверстки в принципе не могло существовать в эти месяцы и в эти годы. И другого варианта поведения, собственно говоря, у него не было. Да? Национальные окраины. Если вы ставите вопросы территориальной политической автономии и встает неизбежно вопрос границ этой автономии, это прямой путь к гражданской войне, к межнациональной розни, естественно, да? и к вот этим самым актам гражданской войны полноценным. Да? В этом смысле я считаю, что собственно, с весны 2017 -го года Россия в общем, вполне определенно, с постоянно возрастающими темпами, двигалась к гражданской войне, а дальше вставал, вставал просто вопрос, ну скажем так, кто первым начнет жесткое противостояние. Да? Можно говорить там о белочехах, действительно, можно говорить о том, что они начинают интервенцию, франко-чешскую, можно сказать, да, действительно, белочехи – это часть французской армии на тот момент, весной 2018 -го года. Но при этом надо учитывать, что эта часть французской армии, да, она осуществляет, естественно, интервенцию, но при этом она ведет Первую мировую войну. То есть э, восстание, там, мечеж белочехов, восстание, выступление белочехов – это акт э, не только интервенции, это еще и акт Первой мировой войны, которую ведет Франция и белочехи в составе французской армии. С кем ведут войну? С немцами и с теми, кто с немцами подписал сепаратный мир. Немцами, в принципе, они уже далеко не воевали. Там до с теми, кто подписал сепаратный мир с немцами. И не может ответить. Естественно. При этом я не собираюсь их оправдывать, естественно. Да? Я, я просто объясняю логику, сказать, в рамках которой они, естественно, действовали. Да? Когда Первая мировая война закончилась, они, собственно говоря, в общем, и закончили э, сказать, свою вот эту эпопею. А, э, то есть э, тут одно цепляется за другое. Тут э, сказать, э, что э, есть однозначно виноватые в том, что э, сказать, они начали гражданскую войну, э, по-моему, все-таки нельзя. Да? Э, соответственно, и вот исходя из представления о том, что все-таки э, доля вины есть у всех, начиная от я не знаю, верхов армии и заканчивая э, там, большевиками, или националами, или крестьянами, 
Вот исходя из этого, собственно говоря, по-моему, можно сказать, говорить там о каких-то примирениях. То есть понятно, что примиряться надо Сейчас, так... Санч, извините, я перебил. Хорошая мысль возникла, примиряться и, и с зелеными тоже. Поскольку часть вины за гражданскую войну падает на крестьянство, то зеленый – это полноценный рупор крестьянской массы. Как примиряться с зелеными? Их тоже надо субъективировать? А, вот это как раз и вопрос о том, как вообще в принципе можно примиряться. А, то есть мы не можем примиряться таким образом, чтобы устраивать новую гражданскую войну. Да? Вот сейчас попытки примирения очень часто провоцируют действительно новые акты гражданской войны. Слава Богу, пока только на интеллектуальном уровне. Я могу сказать, вот какой личный опыт сказать, моей семьи. Да? Сказать, у меня прадед воевал за белых, а его зять был капитаном РКК в 1941 году. Вот они примирились в 1943, когда, собственно говоря, мой дед после тяжелого ранения да, оказался в Москве и, собственно говоря, встретился с дочерью бывшего белого. Да? Значит, э, если э, кто-то да, э, до сих пор ведет гражданскую войну, я, кстати, напомню, большая часть эмиграции, для большей части эмиграции Великая Отечественная война была Великой Отечественной войной. Э, они не вели новую гражданскую войну э, с там, Советской Россией. Да? Они примирились в 1941 году с Советской Россией. Появилось нечто, что э, являлось э, примиряющим моментом. Да? Э, Великая Отечественная война. Если кто-то в 1941 году поддерживал германскую армию, нападающую на Брест, это означает, что он подписывал новый Брестский мир. Да? Это означает, что э, у него в сердце был вот этот самый Брестский мир с немцами, его, собственно, личный Брестский мир с немцами, и он на германских штыках шел в наступление на собственную родину. Вот с этими людьми примиряться не, сказать, нет почвы для примирения с такими людьми. Но для подавляющего большинства потомков белых, для подавляющего большинства участников белого движения, Великая Отечественная война была актом примирения. И вот мне кажется, мы из этого можем исходить. А вот мы должны найти те точки сближения, да, которые э, позволяют, собственно говоря, красным и белым опять стать просто русскими. И перестать быть красными и белыми, кстати говоря. Да? Спасибо. По, по второму кругу мы выступим. Э, спасибо, Федор Александрович. Действительно, э, можно сказать, что э, формальным временем окончания гражданской войны можно считать 22 июня. 41 -го года, и кто 21, 22 июня 1941 года не примирился и пошел вместе с врагом своего народа, тот просто предатель, а не участник гражданской войны. Война отечественная была общенациональной войной против геноцидного, геноцидального врага. Без всяких сантиментов. Что вы скажете с высоты вашего кавказского опыта? Вадим Михайлович Муханов, МГИМО. Спасибо, Владимир Васильевич. Ну, как раз если обращать внимание на такой вот регион, который был разделен, потому что все-таки ситуация на Сером Кавказе была одна, в Закавказе совершенно другая. Вот, хотя, конечно, все-таки такой главной цветовой бумажкой было, конечно, Закавказье, который был на переднем плане, да привлекало наибольшее внимание. Если, если применять вот это вот разделение, которое вы предложили и продолжил Федор Александрович по поводу актов гражданской войны, не, не, здесь, здесь, здесь я могу вас только поддержать. Что касается отдельных актов да, гражданской войны, то применительно за Кавказе я бы датировал концом 17 -го года. Да, там те или иные столкновения, как раз переход да, из уже острой политической борьбы да, уже в, в открытую борьбу с кровью, э, вооруженными столкновениями и так далее. Это конец 2017 -го года, там захват теплицкого арсенала и так далее, когда уже политические силы поняли, что все, пора брать ружье и да, уже доказывать свое превосходство. 
А непосредственно уже гражданская война в целом, это, конечно, начало 2018 года, начиная уже с известных вам шамхорских событий, уже где уже масштаб, масштаб был гораздо больше. Да? И подобные столкновения стали происходить в различных точках. То есть начало весна 2018 года – это гражданская война в Закавказе во всей красе. Да? Ну и продолжение событий, вот этой событийной канвы 2018 года только подтверждает это, потому что даже объявление независимости закавказскими, да, закавказскими элитами в мае 2018 года этот процесс не остановили. И то, что происходило во второй половине 2018 года, если скажем так, прикрыть рукой внешний фактор, да, то это тоже полномасштабная гражданская война, даже вот что касается столкновения между соседними народами. Да, та же армяно-грузинская война декабря 2018 года, это та же гражданская война, но уже да, с другими постулатами. Таким образом, весь 2018 год это активная фаза гражданской войны в Закавказе, что касается Северного Кавказа то э, там э, можно как угодно оценивать э, столкновения между народностями, но 2018 год э, это уже, вот, э, можно сказать, откровенный фейерверк, тем более связанный с объявлениями о независимости там, Горской республики, да, вот, с другими образованиями. Э, но тем не менее схватка за власть, э, там, окрашенная в этнические да, цвета и так далее, она шла в 2018 году тоже откровенно. Таким образом, 2018 год... Э, это гражданская война на Кавказе, в, ну, скажем так, в полном масштабе уже. Спасибо, Вадим Михайлович. У нас первый раз принимает участие в наших заседаниях Евгений Александрович Елфимов, наш родной университетский историк, которому есть что сказать о гражданской войне. Прошу вас. Ну, на мой взгляд, конечно, очень важен вопрос терминов. Какой смысл мы вкладываем в эти слова? Мы вкладываем разный смысл сейчас, и мы вкладывали разный смысл, ну не мы, а наши предки вкладывали разный смысл раньше. Вот, скажем, сейчас очень модно писать о том, что большевики, они изначально готовили народ к гражданской войне. И если мы посмотрим, это прямо такое общее место сейчас. Ленин об этом, превратить империалистическую войну в гражданскую. Но тот ли смысл вкладывался? Я уверен, что нет, не тот. Почему? Потому что Ленин весной 2018 года, он говорил, что гражданская война, в общем-то, она уже закончилась. То есть то, что он тогда называл гражданской войной, это было как раз вот, ну, разные можно термины использовать, либо вот акты гражданской войны, да, либо это ну, просто остр, фаза острого противостояния э, общественного, противостояния классов, противостояния э, различных общественных групп. И ну, все-таки, с моей точки зрения, настоящая гражданская война, это, как мы привыкли, полномасштабная война э, с фронтами, с дивизиями, с боевыми сражениями и с потерями. Все-таки давайте сравним потери э, 17 -го года и потери гражданской войны. И э, я думаю, что абсолютных цифр ведь никто не знает, и никто никогда не посчитает, сколько погибло. Но мы все понимаем, что большинство погибших это ну, погибли от, от болезни, от голода, от голода, э, но не в боевых столкновениях. Вот. Я думаю, что мы сейчас совершенно ясно понимаем, что гражданская война это абсолютное зло. И ну, тут нет предмета для дискуссии. Да? Возможно ли было избежать ее тогда? И, и вот когда был этот момент? Я думаю, этот момент и был началом гражданской войны. Я остаюсь при своем мнении, что в принципе это было возможно избежать вот той полномасштабной войны вот с теми миллионами погибших. И я думаю, что если бы не было каких-то внесенных извне сил, ну, в данном случае то, что мы называем интервенцией, все могло бы сложиться по-другому. Кто знает, история не знает сослагательного наклонения, как оно могло бы получиться, вот, но... Красные в 2018 году были гораздо сильнее, но ну, просто несравнимо сильнее. Вот, кто знает, вот, знаете, я хотел бы еще поставить один такой вопрос. Какая гражданская война самая худшая, вот самое зло гражданской войны, в каком случае? В том случае, если это нескончаемая гражданская война. Мы знаем, войны были десятилетиями, это было и в Китае, и в Африке, и в Латинской Америке. Вот это, это самая страшная беда. То есть, если гражданская война начинается, то общее благо оно заключается в том, чтобы закончилось побыстрее, чтобы кто-то победил. Все-таки ничейных гражданских войн, наверное, как-то, это, знаете, трудно себе представить. Теоретически, наверное, возможно, но трудно себе представить такое. Так вот, я все это говорю к тому, что, на мой взгляд, все-таки полномасштабная гражданская война началась 
весной 2018 года, и я думаю, она в первую очередь связана все-таки с тем, что под крылом вот белочехов удалось сформировать те силы, которые потом мы начали настоящую вот гражданскую войну полномасштабную. Затем относительно примирения, я абсолютно согласен вот с теми мнениями, которые уже высказывались. Ну, вспомним нашу молодость. Какие противостояния красных и белых? Это дети играют во дворе только. Да? И никто не был белым, я хочу сказать. Да? Вот. И я совершенно согласен с, вот, с этой датой, 22 июня 1941 года, э, когда гражданская война, наверное, уже в умах она должна была закончиться. Да? То есть э, те люди, которые оказались на другой стороне, ну, они должны были принимать какое-то решение. Да? Вот я единственное, что не согласен с тем, что абсолютное большинство иммиграции оно приняло это. Не знаю, у меня вот прямо противоположное мнение, основанное на изучении ну, периодики того времени. Ну, как-то нет, я этого не чувствую совсем. Да, конечно, да. И, и, и мы не можем рассуждать о точных цифрах и так далее. Но недавно я читал одну статью, к сожалению, сейчас вот не смогу ее привести. Там, по-моему, приводились данные о том, что соотношение 10 к 1 было среди иммигрантов, оказавшихся ну, по разные стороны. Понятно, что цифры, опять же, они такие достаточно, знаете, умозрительные. Вот. Но все-таки все они тоже о чем-то говорят. Да? Ну, вот, вот мое мнение такое. Спасибо, Евгений Александрович. Я думаю, что можно чуть-чуть более рационализировать подсчет того, как распределились голоса, сердца белой иммиграции в момент Великой Отечественной войны. Конечно, те, которые оказались в Соединенных Штатах, в Латинской Америке и так далее, по определению могли не делать свой выбор, за них делало их государство, на чьей территории они оказались. Основная же территория русской иммиграции на тот момент Югославия и Франция – были в состоянии выбора. Какой выбор э, вот, во Второй мировой войне сделала Франция, мы знаем. Э, в, в сопротивлении э, в Маки, в, в сопротивлении погибло 8 тысяч человек, а на стороне Гитлера 40 тысяч человек французов. То есть понятно все. Мы не будем, так сказать, дезавуировать Деголя, но Факты – вещь упрямая. И думаю, что такая же пропорция, даже с учетом территории Виши и так далее, не могла не отражаться на позиции русской миграции. Русский корпус в Югославии нам тоже хорошо известен, но я некомпетентен судить о расколе вообще, югославского общества в отношении к Гитлеру. Есть коммунистические партизаны, есть антикоммунистические партизаны. И это тоже не могло не отражаться на русской иммиграции. Но э, если мы э, будем определять соучастие белой иммиграции в гитлеровской агрессии, то здесь э, проще всего опираться на точные цифры. Миллион коллаборационистов из числа советских граждан, с одной стороны, и гораздо-гораздо меньшее число коллаборационистов из числа русской эмиграции, просто в силу ее меньшей многочисленности. Вот э, эта пропорция, думаю, многое нам объяснит. Э, миллион коллаборационистов, власовцев и прочих, и прочих, которые, будучи советскими гражданами, пошли на сторону Гитлера. Это ничтожная доля. Особенно, если учитывать, сколько миллионов оказалось в оккупации. Я, Евгений Александрович, уважаю ваше мнение, специалиста, но это проблема. Не думаю, что 10 к 1. Я думаю, что как в случае с русскими офицерами в 2018 году, Давно известен подсчет, там 70 тысяч пошли в Красную Армию, 35 в белые формирования, а где-то там 70 тысяч просто спрятались. Я думаю, что вот здесь правда где-то лежит, вот в таких же пропорциях. Ну, 
сколько, собственно, было заявлений, ну, в том числе официальных, в том числе от каких-то организаций, да, в поддержку Гитлера э, в июне 1941 года. И было официальное заявление Владимира Кирилловича, как известно, было официальное заявление э, со стороны вот этой казачьей организации, которая были э, сепаратистки настроены и, э, я забыл, честно говоря, фамилию, э, э, была организация, она достаточно маргинальная была, да, которая выступала за то, что казаки это отдельный народ, казаки, да. Да, никакого отношения к русским не имеют. Вот они, собственно, да, тоже поддержали Гитлера. Ну и, естественно, э, АУНУПА. Вот три организации. Тоже убедительный подсчет фашистских прихвостней из, из нашего народа. Спасибо, Евгений Александрович, Федор Александрович. Александр Юрьевич Полунов, доктор исторических наук, профессор Московский университет. Прошу вас. Да, у меня будет такое немножечко раздерганное, внутренне не структурированное выступление, поскольку я в большей степени буду э, комментировать то, что прозвучало э, ранее, но начну с личных воспоминаний. Мне довелось э, в США, в Нью-Йорке, э, на Лонг-Айленде, там большая община русских, э, потомков как раз белых иммигрантов, которые сохранили свою, как сейчас принято говорить, идентичность. То есть они э, на протяжении нескольких поколений, включая молодых нынешних людей, говорят на русском языке, ходят в церковь, сохраняют предания. Самые пожилые, которых я застал, это было довольно давно, сейчас уже эти люди покойные, это те, кто родился в последний год пребывания белых на территории Совета России или родился сразу же, то есть в начале 20-х годов. И я с ними говорил. И меня поразило вежливые, воспитанные люди, очень предупредительные, очень терп... поразило очень терпимое отношение к Гитлеру. Гитлер неплохой парень был, в принципе. Вот с евреями он там перегнул палку. А так, в принципе, как бы за что его ругать? Человек искренне не понимал. Он пережил оккупацию во Франции. Потом перебрался молодым человеком, потом перебрался в Америку. И абсолютное полное неприятие большевизма, всего советского и глубочайшая убежденность в том, что даже не убежденность, а я не знаю, как это назвать, вот ощущение того, что это не предмет диспута, это как, как сиома, ну вот солнце встает утром, вода мокрая, мы дышим воздухом и так далее, и настоящая Россия это мы. Там территория, ну, заселенная какими-то прямоходящими обезьянами, ну вот, ну так получилось в силу истории, но все же понимают, что Россия – это мы. А то, что там, это, ну, ну как вы можете, ну, даже не как вы можете, а просто никому в голову не придет считать, что э, Россия, Россия – это э, там. Вот, поэтому это мое личное э, наблюдение, мой личный мемуар. И, кстати, я в личной библиотеке этого человека, пожилого, с которым я говорил, обнаружил немало книг с автографами деятелей либерального крыла нашего правительства в 90-е годы, но, собственно, другого тогда и не было, относящегося к 90-м годам. Но известно, что некоторые выходцы из этой лонг общины, некоторые выходцы из русских американцев, в том числе из лонг общины, сыграли определенную роль в политической жизни и в экономической жизни 90-х годов. Но и наши деятели того времени, они, видимо, понимая, что их могут взять за жабры, чего не случилось, но, может быть, хорошо к вопросу о губительности любой гражданской войны для общества. Но, тем не менее, они, видимо, там себе готовили аэродром. Поэтому сложно говорить о том, что гражданская война закончилась примирением. И, кстати, по собственным детским наблюдениям, вот Евгений Александрович сказал, что Гражданская война нашего детства – это дети играют во дворе в красных и белых. Я бы предложил вспомнить о другом. Гражданская война нашего детства – это замечательные фильмы. Служили два товарища, адъютант его превосходительства в первую очередь. Да, в какой-то степени неуловимые мстители, 
где грустные благородные поручики с печальными глазами красиво играют на гитаре, щелкают, щелкают каблуками, звенят шпорами, да, очень симпатичные. И тут э, со своей правдой, которая эстетически гораздо более красива, нежели у этих э, красных командиров, в их мешковатых мундирах, уже непопулярных к тому времени буденовках, с простонародными фамилиями, хотя, опять-таки, как известно, примерно половина белого офицерства участвовала, э, царского офицерства участвовала в гражданской войне на стороне э, красных, и там с фамилиями было все достаточно сложно. Но, тем не менее, происходило определенное ползучее, не примирение, а определенная сдача позиций со стороны советской власти в пользу... Э, той стороны, которая, по моим наблюдениям, все-таки никаких позиций сдавать не а, собиралась. Грустный белый офицер с а, тонкими а, чувствованиями, он в советской, то позднесоветской культуре, в том числе официально утвердился, а вот а, в культуре той стороны, как ее не понимать, ну хотя бы в культуре русской эмиграции, я там не думаю, что там благородный красный командир, Утвердился в какой-то степени, в какой, хотя в реальности, наверное, были и такие люди. В то же время я хотел бы оспорить э, замечание о том, что 22 июня 1941 года э, знаменовало решающую веху э, в примирении, э, потому что, э, ну, опять-таки, это вопрос для исследования, э, кто и как примирился, я не знаю. Я не сказал бы, что советская власть примирилась. Все-таки после того, как Красная Армия вступила в Европу, хватали стариков, в том числе не участвовавших во Второй мировой войне ни в каком качестве на стороне Гитлера, таких как Шульгин, Корсавин, отправляли в лагеря, хотя никакой вины за ними не было. Это было доигрывание гражданской войны, Попытка завершить гражданскую войну но на началах победы на одной из конференций в Праге Рандин делал доклад о деятеле белой иммиграции, которого вот также поймали, отправили в лагеря, где он умер, бывший чиновник царского и временного правительства. Но его, пожалуй, арестовали за дело, потому что он активно сотрудничал в агитационно-пропагандистском аппарате с гитлеровцами. Но очень интересно, о чем его спрашивали на следствии. Вот его э, участие в агитационно-пропагандистской деятельности на стороне Гитлера следователя особо не интересовало. А следователи, причем бог знает, там историк рядом с ними сидел, что ли, они какой-то... Они его спрашивали буквально по деталям, а вот какой он вклад внес и какова была его роль вот в период временного правительства, в начале гражданской войны, когда он какие-то там гадости сделал в адрес большевиков. И вот ему это припоминали спустя столько лет, и, собственно говоря, за это его наказали. Вот это мое наблюдение. И последнее, о чем я хотел бы сказать, по вопросу, с которого началось наше обсуждение, когда началась гражданская война. Я здесь совершенно солидарен с Федором Александровичем о том, что когда бы она не началась как полномасштабная арена боевых действий, сползание к ней, причем безудержное и запрограммированное, началось после того, как была уничтожена историческая власть, когда заставили отречься царя. Все, когда это произошло, все остальное было предопределено. Ну и многим это было уже тогда ясно. Но и можно здесь, конечно, сказать, что э, да, сползание это началось тогда, а вот полномасштабная война это началась, когда большевики ввели свою, э, ну не продразвездку еще, а продовольственную диктатуру. Но а любой, кто правил в, этом, э, в этот период, любой, кто стоял бы у власти, субстанция власти сама по себе, она любого заставила бы сделать то же самое. Выбор был несложным, либо действовать так, как большевики, находясь у власти, либо не находиться у власти, утерять эту власть. И, кстати, в отношении национального вопроса, опять-таки часто говорят, вот я здесь с Евгением Александровичем хотел бы солидаризоваться, говорят, что Ленин говорил, что война империалистическая должна перерасти в войну 
гражданскую, поэтому он виновен в гражданской э, войне. В гражданской войне виновна совокупность обстоятельств, независимо от того, что Ленин говорил. И э, подобно этому часто говорят, что вот Ленин там со своей национальной политикой нарезал Российскую империю на массу самоуправляющихся там, э, национальных э, единиц. Белые, когда приходили к власти, они а классицы приходили в смешанных в этнических отношениях район. Перед ними выбор стоял простой: либо действовать так, как в конечном счете действовали большевики, и они все двигались в этом направлении, либо утратить власть. Но власть они утрачивали ровным счетом, потому что они не могли действовать как большевики, не могли зайти так далеко. То есть власть, то есть ситуация не оставляла в этом отношении выбора. Но и самое последнее по поводу Брестского. Мира, да, франко чехи кстати, очень хороший термин, который, я думаю, нужно взять на вооружение, использовать вместо немножечко штампованного белочехи, да, франко чехи они воевали против Германии и против большевиков, которые заключили сепаратный мир с Германией. А, собственно, почему нужно было воевать против большевиков, поскольку они заключили сепаратный мир с Германией? Они заключили этот мир, потому что страна больше не могла воевать. И не стало бы воевать ни в коем случае. То есть э, воевание против большевиков за то, что они же не в союз с Германией вступили. Если бы они вступили в союз с Германией, если бы они стали союзниками, все было бы понятно. Они просто вышли из войны. Мы не за них и не за вас. Ну а что делать, если иначе, если иначе было нельзя выйти э, из войны? То есть вот это вот франко-чешское замечательное мероприятие, оно было нацелено на то, чтобы заставить... Россию, впихнуть ее обратно в войну, воюйте, воюйте за Эльзас Лотарингию, за то, чтобы английские колонии замечательные на пространстве, где никогда не заходит солнце, ни в коем случае не пострадали от германского сапога. В этом национальные интересы России, в Эльзасе Лотарингии и в безопасности английских колоний. И здесь, опять-таки, самое уже последнее, мне вспоминается э, э, еще один доклад, который я э, недавно услышал на одной из конференций, но ну, сравнительно недавно посвященных Первой мировой и гражданской войне, французы заставляли Милюкова выступить с его знаменитой нотой. В принципе, понимали, что ну, как бы все у Милюкова и сил, которые стоят за ним, обрушатся, но заставляли его э, это сделать, потому что вот то, что там в России творится, это им, в принципе, было не так важно. Им было важно, чтобы вот эта вот масса, да, паровой каток, она продолжала действовать и решать важные для них задачи. Да, э, как э, часто обвиняют троцкистов, сторонников мировой революции, в том, что для них Россия это была вязанка хворста, которую они хотели бросить в огонь мировой революции. Но здесь, к сожалению, можно сказать, что... Э, для дорогих союзников Россия во многих отношениях была вязанка хвороста, которую они готовы были бросить в огонь реализации своих интересов. Спасибо. Спасибо, Александр Юрьевич. Это важное наблюдение о том, что со слезами на глазах и прикусом нижней губы клятва верности белых, верности к союзникам, которые так Брестский мир нарушил, и, ну и вообще все такое про цивилизацию, все это, конечно, противостоит реальности того, что Россия была расходным материалом не то чтобы даже для создания, а для имитации второго фронта, лишь бы отвлечь силы. Это здесь нет никаких сомнений, и вот это проливает дополнительный важный свет на франко-чешскую авантюру. Осталось написать статью, где в заголовке будет слово «франко-чешский мятеж». Ну и так историографически можно будет это развить. Но это не мятеж. Мятеж – это выступление против законной власти для чехов, тем более для французов. Власть большевиков а, ни в коей мере не была законной. Франко-чешская интервенция. Да, безусловно. А вот, кстати, я забыл сначала сказать, вот у вас же у всех почти, товарищи, есть студенты и аспиранты. Хорошая дипломная или даже кандидатская тема, и объем исторического понятия гражданской войны в 17-18 году по прессе. Там будет много интересного. 
Я вот. добавлю только очень Это, крат... кстати, может быть и этнополитолог твой. Очень краткую, э, да, может быть, очень краткую ремарку по поводу студентов, аспирантов и дипломников. Один уважаемый э, профессор э, не так давно выступал на конференции, профессор из ТФАКа, и говорил, послушайте, ну вот, вот вы понимаете, как сложно стало преподавать э, студентам, рассказываешь им про советский период, они хотят слышать о достижениях советского периода. И вот очень сложно через рассказ индустриализации удается вставить вот в это повествование что-то о репрессиях, что-то о диктатуре. Это было, правда, уже несколько лет назад, сейчас эта ситуация, может быть, но изменилась, этот, но тогда было искреннее вот такое этот огорчение. Этот джентльмен, да. джентльмен, наверное, школу и университет закончил на Луне в советское время, да? Я уверяю, что в советское время он был вполне вписавшийся в официальные структуры ну, еще человек. И членом да. партии, я думаю. Я думаю, что и членом партии, да. Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета имени Ленина. Спасибо. Ну, я тоже вынужден уйти от всяческого академизма. Вот. И, когда речь идет о том, что кого-то куда-то обратно впихнуть, ну, вспоминаешь... Куплеты Бубы Касторского, где были слова «Ах, мама, мамочка, ради меня обратно». Вот. И я хочу, во-первых, согласиться с Евгением Александровичем по поводу того, что о терминах не спорят, о терминах договариваются. Вот это такая прописная, старая, немудренная истина, что вот когда мы считаем, с какого момента вот начинается гражданская война, что, что считать ключевыми признаками того, что это не какие-то эксцессы, не какие-то эпизоды, а что это уже настоящая полномасштабная гражданская война. Но это примерно то же самое, что если мы смотрим на закипающий котел, с какого момента мы считаем, что, что вода в нем кипит. Вот. Да, да. Вот. Значит, она должна кипеть вся или только должны появляться какие-то отдельные пузырьки. Вот. Но, конечно, к вопросу о примирении, нашем замечательном примирении, что мы снова должны все помириться примириться и, в общем, как бы должны бороться за мир. Да? Вспоминается старый советский анекдот. Будет ли, будет ли война, перерастет ли холодная война в горячую, ответ, что войны не будет, но борьба за мир будет так, такая, что камня на камне не останется, да? поэтому не дай бог нам так бороться за наш внутренний гражданский мир, как это было в том анекдоте про опасности ядерной Третьей мировой войны. Вот, ну не дай бог Третьей мировой ядерной войны и не дай бог такого гражданского мира и борьбы за него. Вот. Что касается точки отсчета гражданской войны, друзья, коллеги, ну, был февраль, был февраль 1917 года, после которого сползание к полномасштабному гражданскому конфликту становилось уже обвальным таким. Да? Вот мы можем отсекать разные этапы этого дальнейшего сползания, но последний шанс, вот если какие-нибудь социалисты, революционеры, тем паче либералы мечтали о какой-то мирной передаче власти, о мирном переходе, да, об учительном собрании, последний шанс обеспечить такой мирный переход – это был бы созыв учредилки императором Николаем II с последующей мирной эволюционной передачей власти. Мы понимаем всю призрачность подобных шансов, но если мы рассуждаем строго теоретически, то было бы как-то так. Но этого не случилось и едва ли могло на практике произойти, но это уже об этом можно сколько угодно спорить. Мы имеем то, что имеем. Февраль – это точка отсчета, это начало процесса безудержного скатывания к полномасштабному гражданскому конфликту. Далее, вот справедливо поставлен вопрос по поводу победы и ничьей в гражданской войне. Ну вот в Корее была гражданская война. 
с 50 по 53 год, это к вопросу о том, что лучше победа или ничья. Да? То есть... Естественно, с активным иностранным участием. Редко мы встречаем гражданские войны без иностранного участия. Но вот мы имеем расколотую страну и понимаем, что ну вот, была одна Корея, стала две. И, в общем, победа одной из сторон так или иначе привела бы к объединению страны, к качественному иному, более выигрышному положению этой страны на Дальнем Востоке. Но мы имеем то, что имеем. Далее, по поводу времени окончания гражданской войны, ну, я не, не хочу быть циником и прагматиком, эти чувства мне чаще всего глубоко враждебны и неприемлемы, но все-таки рискну предположить, что как таковая гражданская война кончилась после прекращения открытой вооруженной борьбы на территории будущего Советского Союза. То есть мы с вами знаем одну простую истину, да, что война кончается не тогда, когда что-то подписано, мир или капитуляция, а тогда, когда перестают стрелять. Да. Вот на этой территории прекратились военные действия, здесь наступил мир. Ну, какая-то из сторон, видимо, здесь одержала победу. Да? Поэтому, ну, как в шахматах, да, вот, когда вот в свое время гроссмейстеры очень любили комментировать какие-то гениальные шахматные партии, там белые начинают, а оказываются в эмиграции. Да? Вот, значит, поэтому... Здесь ну, можно спорить, кто начал первым. Я уже попытался дать свою версию того, кто начал первым. Ну, первым начали, по-моему, февралисты. Ну а закончилось, когда прекратилась стрельба, когда установился определенный порядок на одной шестой части суши. Вот. И, собственно говоря, мы всегда, я завершаю, будем выходить на еще один увлекательный вопрос, почему победили большевики. Вот один из моих товарищей и коллег, и друзей вот на одной недавней конференции, посвященной столетию Великого Октября, просто привел такой интересный пример. Он взял наглядную агитацию красных и белых. Да? Вот. И мы видим агитацию белых, да, их плакаты, да, значит, которые показывают, что вот пришли красные, вот эти, прости господи, черти какие-то, дьяволы, да, они испоганили нашу святую Русь, и вот мы ее возродим, вот рыцарь на белом коне, вот храм с золотыми куполами, да, значит, и мы знаем, что песня «Мы смело в бой пойдем» имеет две версии, это, это Красноармейская и белогвардейская, да, Русь полонили чуждые силы, честь опорочена, храм осквернили, да, вот, ну и красная версия, она нам давно хорошо известна, да, ну вот что здесь интересно, у белых есть ностальгия по старому, давайте вернемся к тому, что было, как было раньше, у красных, был потрясающий образ будущего. И этот образ аккумулировали отнюдь не только большевики. Вот. Мы видим это в народном сознании. Были прекрасные народные художники. Мне посчастливилось несколько лет назад быть в Костроме, побывать в Краеведческом музее, где я видел прекрасные картины народного художника Ефима Васильевича Чеснякова, Великий художник Мадас Алексеевич, где мы видим этот образ светлого будущего, этот образ всеобщего народного благоденствия. И мы понимаем, да, ну мы также знаем прекрасных крестьянских поэтов, Клюева, Клычкова, Орешина, они совсем... Вот, Есенин, да. Значит, они отнюдь не были большевиками, вот, были попутчиками, не попутчиками, но мы видим, что все это жило в их творчестве, в их сознании, в их жизни. Поэтому у большевиков был этот образ будущего, с которым они шли в бой на смерть и с которым они тогда победили. Спасибо. Спасибо, Всеволод Евгеньевич. 
У нас за столом Александр Иванович Колпакиди, известный издатель, историк. Просим вас, Александр Иванович. А, спасибо. На мой взгляд, вопрос, когда началась гражданская война, он не имеет никакого смысла, потому что существует словарь оперативно-стратегических терминов, выпущенный военноздатом. И там есть понятие гражданская война и вооруженный конфликт. И совершенно очевидно, что гражданская война, ну, там очень мудная формировка, я никогда не запомнил формировку, но смысл в чем? Что гражданская война начинается тогда, когда созда... государство перестраивается под войну полностью. А вооруженный конфликт отличается тем, что какие-то противоречия разрешаются вооруженным путем, с использованием вооруженной силы, но государственная экономика, политика, идеология не перестраивается, остается старой. Но очевидно, что все начинается с созданием, ну, если приметизировать, фронтов. Чешский фронт создан по мере мятежа, то есть начало гражданской войны 25 мая 2018 года. Сползание гражданской войны, конечно, с февраля, там, сейчас вышла монография англичанина, что с туркестанского восстания, там кто-то с аграрных волнений 1902 года, второго года, да, да, но это все разговоры. А мы же видели в 93-м году, сползание было, а гражданской войны нет. Да, да, да. да. То есть, а наша гражданская война, вот правильно прозвучало, что всегда гражданские войны вмешиваются в иностранные силы. Понятно почему. Но наша гражданская война особенно в этом смысле характерна, потому что ее бы реально не было, если бы не было бы вот этого чешского мятежа, да, ну вот этого выступления по приказу Антанты. 2 мая, вот сто раз уже повторяю, э, люди просто меня не слышат. 2 мая под Парижем Верховный военный совет Антанты принимает э, как-то на резолюцию, что надо, номер 25. И там третий пункт о том, что те чешские части, которые э, уже заехали за территорию Омска, использовать в экспедиции в Сибири. Очевидно, что имеется в виду не археологическая экспедиция, не этнографическая, а очевидно, что речь идет об интервенции. Ровно через 15 дней после этого первая попытка мятежа во главе с Войцеховским захватить Челябинск. Она оканчивается крахом. Потом происходит съезд чешских в этом же Челябинске. Совершенно спокойно все части присылают, выбирается типа хунты, во главе с Павлу, и эта хунта, собственно, и они четко принимают все решения, а роль французов скрыта. Вообще, французы до сих пор закрыли все архивы, что характерно, вы, наверное, слышали, краем уха, что после перестройки они совершенно безвозмездно вывезли все архивы в Париж, которые хранились у нас на адмирала Макарова. И мы сейчас даже не можем уже восстановить их деятельность по разжиганию гражданской войны. Миссия французская была ровно в три раза больше, чем английская. К вопросу о Старикове и англичанах. И французы сыграли гораздо большую роль в разжигании гражданской войны, потому что им была отведена не Кемская область, тоже желательная для каких-то народов севера, а вся Украина, Чернозем и так далее. Поэтому... А говорить о том, что когда-то она началась после октября, там это, это все разговоры. Она началась именно с этого акта интервенции. И мы имеем воспоминания подпольщиков белых, которые говорили, что если бы не чехи, ничего не было, потому что подполье загибалось. Люди разуверились в силах. Все попытки, там Калединский мятеж казачий, Красного выступления казачья, Дутова казачья, по окраинам, ну, Краснова, конечно, не на окраине, но э, они закончились. И я согласен с мнением 20-х годов советской историка, что это было э, не начало какого-то кратковременного противостояния, а завершение того, что называется мирное, как оно, шествие, триумфальное. Да, да, триумфальное шествие. Оно, конечно, не мирное никакое было и никакое триумфальное. Единственный очаг, очень маленький, порядка двух тысяч сабель, который не удалось, но это был вопрос времени, понятно, это уральский мятеж. Кроме того, я бы хотел обратить внимание, что большевики, ну они там разные были, были откровенные лоббисты Антанты, например, тот же Сокольников 
и Троцкий, да? Сокольников даже вылетел с постов в этом же 18 году и поехал на фронт командовать армией. А они хотели привлечь Антанту в апреле, и были переговоры, и какие-то документы обнаружены в архивах и так далее. Но Антанта сама не хотела, она не хотела противостоять Германии на нашей территории. Она хотела чужими руками загребать, большевики не были такими вот, как их рисуют. Вот когда говорят, вот у белых есть своя правда. Белая правда заключается в двух словах. Брестский мир. Но есть и правда, которая полностью эту правду дезавирует. Она тоже в двух словах. Отряды завесы. Почему эти белые рыцари сидели там под юбками у себя в Тобольске, в Омске, в Новосибирске? А почему они не поехали вместе с генералом Парским, генералом Надежным, фамилии-то какие, и прочими, значит, останавливать немецкое наступление? Не поехали. Теперь по поводу крестьянского вопроса. Но ведь очевидно, что не захвати немцы Украину, а я напоминаю про чернозем, не, под, не захвати под крылом немцев Краснов Дон, не устрой там хипиш, опять же под крылом немцам на то оружие, которое через Краснова они получали, добровольцы на Кубани, белочешский мятеж. То есть большевикам отрезали от житниц, не было, вот а где хлеб? Сибирь отрезана, Кубань, Дон, Украина, все. Это 90% поступавшего хлеба. А что было делать? Подыхать с голоду, чтобы путиловские рабочие умирали с голоду? Выхода никакого не было, нет никакой альтернативы. И действовали они, да, кто-то, там были дискуссии, кстати, кто-то э, выступали за продиктатуру чисто из э, доктринальных соображений. Ленин, например, нет, и так далее. Но очевидно, что... Колебание крестьянства было вынуждено в результате интервенции, то есть немцев, и мы когда говорим о белочехах, мы почему-то немцев выступали, они гораздо больше внесли вклад, чем белочешский мятеж, они значит, спасли добровольческое движение, разве это на базе с добро... этого генерала который из ЯС, не из ЯС, Дроздовского, он бы состоялся? Ведь мы знаем, что на доске без волны не прокатишься, будешь просто э, стоять. Это на, он прошел, а волна это было австро-венгерское наступление. Ну что тут, какие чудеса. И э, тут совершенно очевидно для меня, что э, три правды, о которых говорил министр, самый культурный, значит, э, она не существует. Нет белой, красной и зеленой. Есть интересы классовые. И самое страшное слово, которое не хотят произносить, классовая война, которая и была, собственно говоря, гражданская война. И самое, почему не хотят? Потому что этот пример в истории России, когда, как их, не знаю, называют сейчас, низшие классы, там, быдло или как, рабочие, крестьяне, они спасли национальность, они спасли наци... ну, нацию, они спасли народ, они спасли страну, державу, там, как угодно называйте. А элита оказалась несостоятельна, она оказалась, я не хочу сказать, там были, конечно, помните, вот сколько генералов предпочло быть повешенными, но не пойти в белое движение. Один из них, какой-то вот Николаев, по-моему, когда на допросе, на суде, на трибу, во время трибунала сказал, что я солдат, наше солдатское дело не рассуждать, а вы выступаете против правительства, значит, вы там предатели. А потом, когда вешали, закричал, да здравствует власть рабочих и крестьян. Тоже кричал простой казак Кочубей. Ну, масса, которых вешали, не кричали. Что-то я не слышал, чтобы белые что-то кричали, когда их красные, кстати, не вешали, а расстреливали. И а курсанты, когда Туркул описывают, почитайте. Да здравствует непредрешенчество. Да, курсанты, когда из Петроградской бригады, которые ранены э, и были расстреляны 30 человек, и вышел паренек и сказал, э, просим разрешения запеть интернационал. А, значит, курсанты. И это уже в 2020 году. И, конечно, тут э, по поводу Второй мировой войны. А, я не знаю, вот действительно, у нас ни один вопрос не изучен. Потому что, вот, например, гражданская война, вот если вы посмотрите монографии последних 30 лет, она написана с позиции белых. И такое впечатление, что наша страна проиграла эту гражданскую войну. Хотя она ее выиграла по всем позициям, потому что правда белых, это была правда раздрая, тупика и зависимой страны африканской. Правда зеленых, это вообще не о чем говорить. И а, 
мы выиграли гражданскую войну, потому что народ, богоносец там, или как угодно называйте, он понял, где правда, где истина, и пошел по этому пути. И во время 1941 года одна системная сила выступила все-таки, это зарубежная церковь, и она выступила, в общем, довольно однозначно. И Владимир Кириллович, это же не просто какой-то великий князек, это, в общем, знамя эмиграции. И я напоминаю, что он во время Сталинградской битвы 300 франков пожертвовал на помощь солдатам. Значит, а, то есть это не был какой-то жлоб, там, который там же делал. Немецким он, естественно, пожертвовал, да. И он, значит, я думаю, что... Нету цифр. Была дискуссия между Константином Семеновым и Сергеем Балбасовым. И я в советское время тоже был жертва советской пропаганды, думал, что все-таки большинство эмиграции было на стороне ну, союзников. Но сейчас, не потому что там Семенов какие-то убедительные аргументы привел, но просто изучая роль монархистов, а во Второй мировой войне, вот у меня в книге целая глава есть, я убедился, что, конечно, подавляющее большинство на стороне Третьего Рейха. И туда они шли добровольно. И именно роль монархистов чрезвычайно велика. Значит, потому что именно монархисты были основой коллаборации. И даже вот мы все знаем, ну, там нет смысла спорить о бескупском, но Жеребков, оказывается, был убежденный монархист. Это руководитель во Франции, так сказать, второй по величине, вот, да, то есть и повешенные, да, и повешенные э, по китайскому процессу японские коллаборанты тоже в большинстве монархисты. Не Радзаевский рулил, а именно монархисты. То есть немцы даже фашистам своим, нацистам не доверяли, русским. Они сделали ставку именно на монархистов. Это долгая история. Поэтому, когда говорят о роли э, Николая II в Великой Отечественной войне, она безусловно была. И вот она вот именно в этом и заключалась, что подавляющее большинство монархистов пошли на службу Третьего Рейха. И вот эта история, которую Поклонская рассказывает о том, как призрак вывел советских солдат, неправда. Не Он вывел казаков, коллаборационистов. Эта история давно известна, она описана в литературе. Этот призрак вывел казаков, коллаборационистов. Он не выводил советских солдат. Поэтому, вот на мой взгляд, гражданская война, в отличие от того, что пишут современные историки, она, опять же, они не говорят, что это, конечно, поражение, все, но сам дух, само описание военных действий с точки зрения белых, само описание происходящих событий с точки зрения белой государственности, ну, если можно говорить о государстве, оно по-моему, как-то неправильно и несправедливо. Поэтому мне кажется, что гражданская война, она, конечно, закончится тогда, когда закончатся споры о ней. А споры о ней закончатся, когда в России, как и во всем мире, будет построено бесклассовое общество. Тут говорилось, что в Советском Союзе было примирение. Я согласен. Конечно, было, потому что не было эксплуататорских классов. А сейчас... Какое примирение? Кого? Я выступал на одной передаче, и там сидели вот такие а, люди, не, не на тебе, такие, значит, убежденные люди. И я сказал, говорю, вот какое примирение? Вы обслуживаете интересы олигархии, которая грабит и гнобит нашу страну, у которой нет развития, все это. Они стали сразу кричать, да нет, что вы, мы против олигархии, третье, десятое. Ну это хорошо, что они так думают, да? но все-таки есть объективная реальность, а есть субъективное представление о себе. Конечно, Капель, там, Дроздовский, это все герои, честные люди, порядочные, все понятно. Но одно дело их субъективное восприятие происходящего, ошибочное, навязанное стереотипами, а другое дело, какую роль они объективно сыграли в историю. Вот, собственно говоря. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Нам остается только пожалеть, что вы в наших выступлениях, вот в нашем э, клубе, э, не из каждого выступления делаете по 2-3 научные статьи, а они нам, людям, нужны. И монографию, вам, монографию. Да, призываем вам ну, хотя бы статью. Хватит, не, вернее, издавайте, конечно, но кроме издава, изданий надо и писать что-то, Александр Иванович. Я согласен с тем, что нынешняя гальванизация гражданской войны ради примирения имеет политические классовые цели для того, чтобы увековечить либерально-олигархический режим, 
вместе с, с утверждением монархической коалиции, которые дают, якобы дают право для социально-российской, социальной власти над большинством. И вот это удивительно, феодальный монархический институт вступает в союз с олигархическим капитализмом для того, чтобы сохранить свою власть. И другой природы игры в примирении я не вижу. Олег Рудольфович хотел выступить с репликой, и на этом мы закончим. Я хотел бы только отметить ну, два момента. Во-первых, у меня полное ощущение, вот здесь прозвучала эта аббревиатура, РПЦЗ, Русская Православная Церковь за границей, да, зарубежка, так называемая, зарубежная церковь. Это церковь, которая, ну, в общем-то, скажем так, я думаю, глагол, глагол запятнала себя сотрудничеством с гитлеровцами и с различными рода, так сказать, организациями типа ЦРУ в послевоенный период. У меня такое ощущение, что вот направленность пропаганды в отношении гражданской войны, она идет по канонам и штампам именно РПЦЗ. И почти что коллаборационистского, так сказать, коллаборационистские звучат начало, так сказать. Это меня очень тоже... Естественно, что подобного рода Пропаганда, она будет встречаться, дело даже не в нас, в историках, которые здесь собрали, она будет встречаться крайне негативно, в том числе потому, что РПЦЗ в ее отношении к гражданской войне, она привносит здесь и явно, так сказать, свой, свой э, отклик, так сказать, и по отношению к Великой Отечественной войне. Дух ненависти ко всему. Да, ну то, о чем говорил Александр Юрьевич, так сказать. Поэтому, ну, я думаю, так сказать, тут никакого примирения быть не может. Это первое. А второе, а второе то, что говорил Федор Александрович, я бы тут сказать, я категорически не согласен по поводу Франка Чехов. Вообще, согласен скорее с Александром Ивановичем, вообще мы недооцениваем значимость гражданской войны для гражданской войны, для ее разжигания внешней интервенции. Мы не упомянули здесь о германской интервенции, без которой невозможно было бы формирование Украины как государства гораздо больше, чем, скажем, ленинская политика. Германская интервенция обеспечила во многом и конституирование новой, скажем так, антибольшевистской декларативно на деле антирусской государственности Финляндии и Прибалтики. И еще один момент, так сказать, Конечно, германская интервенция имела в этом отношении имела много схожего с интервенцией Антанты, потому что целью германской интервенции в итоге было бы раз, и об этом Кайзер говорил неоднократно, было бы разложение России на 4-5 государств, так сказать, ее уничтожение, как и в будущем великого государства. Да? И примерно те же самые задачи преследовала и интервенция Антанты. Но в Великобритании никогда не скрывали, что интервенция эта, ну, особенно после окончания Первой мировой войны, носила колониальный характер по отношению к России. И что касается Франка Чехов, ну, известно то, что в апреле 1917 года к бел, лидеры Белого лагеря обращались к командованию Чешского корпуса с просьбой о поддержке и получили категорический отказ. Чехи были очень дисциплинированными людьми, и без санкций французского командования и командования Антанты на это не пошли. А когда эта командование, команда была дана, они вступили в борьбу с немцами. Но ну, очень странно, они вступили в борьбу с немцами, так сказать, путем ну, такого широчайшего грабежа России. Они не только подталкивали русских, не желавших воевать к войне, да? но всем известно, так сказать, ну, сейчас идут некоторые исследования о том, что Легион Банк, так сказать, он вообще к ценностям, ограбленным в ходе гражданской войны в России, не имеет никакого отношения. Да. То есть это несчастные чехословацкие солдаты в плену сбросились, так сказать, вот, да, сбросились по этому самому, по хлебной пайке и потом по франку сэкономленному от жалования солдат. И так создан был Легион Банк и, в общем-то, никакого отношения к грабежу золото, так сказать, в Казани, и просто грабежу гражданских лиц это не имело отношения. Хотя, собственно говоря, чехи ввели войну с немцами путем и большевиками, путем террора по отношению к жителям России массового. 
и доказанного террора. Да? И этот доказанный террор стал основой, в том числе немалой основой, благосостояния Чехословацкой республики между военными. Да? Здесь, в общем-то, говорит-то не о чем, по-моему. И да, и русская акция. И еще один момент, еще один момент. Ну, конечно, у командования Антанта были свои интересы весной 18 -го года. Они были тогда вовсе не уверены, что Первая мировая война после крушения России закончится в их пользу. Они были заинтересованы в том, чтобы ну, что-то сделать, чтобы остановить транспорт бакинской нефти на Черное море в сторону, так сказать, германо-турецких сил, чтобы не допустить, ну, скажем, возможность получения немцами украинского и южно-русского хлеба, угля. Но при всем этом нельзя забывать, что Россия, я тут согласен с Александром Юрьевичем, в этих планах приобретала характер расходного материала. Да? И когда сейчас проводится вот эта вот дикая, на мой взгляд, дичайшая кампания по установлению памятникам интервентам, да, я отмечу свою точку зрения, что, конечно, если речь идет о кладбищах и могилах, тут речи быть не может. Это нужно и, ну, наверное, и можно и нужно ставить. Но памятники, даже во имя дружбы с нынешним президентом Чехии, это уже чересчур. Где могилы, там и памятники. Ну, Могила – это нет, место я... памяти. Нет, Тут нет, от этого нет, никуда нет. не уйдешь. Есть, это мемориал. Есть простая цивилизованная норма воинских захоронений, номерных, там можно на этом ограничиться. Я хочу горячо поддержать и развить мысль Олега Рудольфовича о том, что без германского вмешательства в принципе не было бы государственности в Прибалтике, в Белоруссии, на Украине и не было бы независимой Финляндии. И германский фактор для расчленения России в ходе гражданской войны, безусловно, недооценен и недопроизнесен. Мы идем по пути ложной и фальшивой э, интерпретации, что вот это национальное освободительное движение, якобы не внутренний конфликт. И это, конечно, искажает картину, мы должны ждать чего, когда немцы дойдут до великого войска Донского, Дойти до, дойдут до Донецкой Криворожской Республики, что на самом деле с исторической точки зрения чушь собачья. Не надо ждать территориального момента для того, чтобы назвать процесс своими словами. Я уже не говорю о германско-турецкой роли в Закавказье. Само существование отдельного Закавказья нынешней, сегодняшней, создан тогдашней германской политикой, без всякого сомнения. И Федор Александрович Гайде хотел что-то сказать. Да, спасибо. Да, я... У меня не... я хочу обратить внимание присутствующих, что у нас Федор Александрович в последние годы стал специалистом не только по либералам, но и по Украине. Да, спасибо. спасибо. Не поймешь, что противник. Нет, все замечательно. У меня просто несколько коротких реплик, и они скорее, мне кажется, к постановке вопроса, чем к каким-то окончательным ответам на вопросы. Сказать, я, поскольку не являюсь участником гражданской войны, у меня окончательных ответов нет. Да? Я предпочитаю в гражданских войнах не участвовать, поэтому скорее ставлю вопросы. Так вот, мне кажется, что западные окраины Российской империи были в составе Российской империи, поскольку, поскольку была Российская империя. Нет Российской империи, западные окраины начинают так или иначе путь, дрейф в сторону некоторого самоопределения. Я не говорю о том, что э, там, украинская партия имела, там, центральная рада имела какие-то серьезные позиции, но начинается процесс, и этот процесс должен был чем-то завершиться. Завершился он, как известно, тем, что, собственно, по сути дела, большевики вынуждены были создавать новую империю в виде там, Советского Союза, да? и, собственно, там, почти всю э, территорию бывшей Российской империи подобрали под себя, за исключением вот тех самых западных окраин, да, которые они подобрали под себя в 1939-1940 годах. А, так вот, кроме этого, да, я не собираюсь оправдывать франкочехов, я только отметил бы их логику поведения. Да? 
А, значит, а эта логика поведения была все равно в рамках той войны, которую вела Франция в 18 году. А ее основная война – это, естественно, война с Германией. И э, у нее есть э, союзники, и у этих союзников есть союзнические обязательства. И те, кто сбрасывает себя союзнические обязательства, должны в рамках французской логики отвечать по полной программе. Естественно. Да? Значит, э, и в этом смысле я бы еще просто отметил, что э, когда мы собственно, начинаем э, все валить на франкочехов, опять же, не оправдывая их, я все-таки отметил бы, что, наверное, все-таки условия для интервенции создаются гражданской войной, а не наоборот. Не интервенция создает ситуацию гражданской войны, а гражданская война создает ситуацию интервенции. Слабость. Совершенно верно. То есть сперва должна наступить слабость, а потом вмешательство. Не наоборот. Наоборот не получается, как да, правило. Да. да, совершенно верно, совершенно верно. Затем, просто, опять же, к постановке вопроса. Вот монархическая организация, 1941 год, интересно было бы понять, а насколько влиятельны монархические организации в 1941 году, что они могут отвечать за всю белую миграцию, да? Мне кажется, что это хороший вопрос. Я не уверен, что монархические организации отражали действительно мнение большинства этой. Она была очень разная, эта иммиграция. Так что тут просто действительно нужно, наверное, какие-то конкретные исследования. Кстати, между прочим, тоже отдельная тема. Просто, да, сказать, иммиграция и, и ситуация июня 1941 года. Насколько она цельная, насколько она... По-моему, она очень раздробленная была. К этому времени, сказать, много кто уже умер просто-напросто, да, сказать, к 1941 году-то. И, кстати говоря, вот эти белые офицеры из советских фильмов, да, они же, собственно, и стали появляться тогда, когда те офицеры умерли просто-напросто. То есть они стали не страшны. Uh, да, да. да. То есть, uh, да, да. И, собственно говоря, те самые белые, которые не хотели примиряться там в 60-е, 70-е годы, сколько их? Их, uh, по-моему, уже там по пальцам можно было насчитывать, вот тех не примирившихся. Трудно да? сказать. На, на, да, это надо исследовать, конечно. И к вопросу РПЦЗ, э, безусловно, э, она была настроена э, лояльно по отношению к Гитлеру. При этом, кстати говоря, не было никакого официального заявления вот, от имени всего, всей РПЦЗ, как известно. Да? Э, очень сложная была ситуация церковная на оккупированных территориях. Э, немцы, кстати, пытались создать отдельные поместные церкви на оккупированных территориях, и у них ничего не получилось. Потому что даже те, кто, те, тот епископат, который в это время там был, который поддерживал отношения с РПЦЗ, одновременно не рвал отношения с э, Москвой. Даже да, не рвали отношения с Москвой, несмотря на все усилия немцев. Да. Это поразительная совершенно ситуация, но вот она, вот она такова, вот она такова. А в этом смысле, как я себе представляю, все-таки вот, акт 2007 года, в каком-то смысле, да, он примиренческий, естественно, да, сказать, но все-таки РПЦЗ присоединялась к Московской патриархии, а не наоборот. А идеологически она не перехватила инициативу в вопросе гражданской войны? А никаких официальных заявлений и ни в каких официальных документах а, это не фиксируется. Мы же говорим по фактам. А это тоже вот отдельная как раз тема для исследования. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Федор Александрович. Спасибо, уважаемые товарищи. Я надеюсь, что мы еще вернемся. Мы сделаем, мы сделаем хороший русский сборник, может быть, даже двухтомник. Вот. И мы, наверное, еще про гражданскую войну продолжим. Ну, с Богом. Спасибо, до свидания.